どこのマーケットに行ってもやっぱり活気があっていいですねこちらお肉屋さんですねこちらのソーセージがおそらく1キロで400デナルですね。これは小麦粉を薄く伸ばして焼いたので、まあ、インド料理なんかでよく見ると何に近いものでしょうね。ザクロンを東ヨーロッパでよく見ますね。これは多分お菓子の一種でしょうね。まあ、カラフルで、えー、見てて楽しいですね。これはあまあ肉製品でおそらくソーセージの一種でしょうね。あと鶏肉が山積みになってますね。Thank you. トウガラシも多いですね。ヨーロッパに来てレストランに入りますと出てくる料理って大体塩味がメインですねあまりこう出汁が効いてる日本料理とは全く違う味付けで、まあ、慣れると美味しいんですけどもちょっと物足りない時が時々ありますあの唐辛子私辛い料理が特に好きなので唐辛子があるとやっぱ嬉しいですねカメラを360度回してみたいと思いますそれではオールドタウンの方に戻りたいと思います。このマーケットを中心にしたこの辺りの商店街はおそらく、まあ、あスコピアの市民の人たちの普段の買い物場なんでしょうね。再び、えー、旧市街の方に戻ってきました感想ですけどもやっぱり旧市街さっきのマーケットも含めて、えー、そうですけども相当まあオスマン時代の影響が今でも濃く残ってるなという感じですね、えー、トルコ文化と言いますかあまあそちら方面の、えー、食材だったりえー、洋式だったり、えー、服装だったり、えーまあ、ムスリムの方が参見されるのもそうですけどもそんな感じが非常に、まあ、ヨーロッパらしく、まあ、いい意味でなくて、えー、大変面白いですね。
これはケバブですねいや美味しそうですほんとにスタンブールにいるような感覚になりますイスタンブールはかなり観光地化されているところでもあるのでそういう意味では本来のトルコ文化といいますかそちら方面の文化の本来の姿っていうのが多分見られるのはこういったところかもしれませんね。旧市街の大通りからちょっと脇に入ってみました正面に立派なモスクがありますのでちょっと目に行ってみたいと思いますす立派なモスクですねこれもイスタンブールで見たアヤソフィアなんかの様式に非常によく似てます。えー、すぐそばまで来ましたあちょっと丘を登るような感じですねえー、モスクの正面に来ましたえー、立派ですねえー、モスクはすべてそうですが靴を脱がないといけません、えー、お祈りをしている方がいます出たいと思います。非常に綺麗な形ですね。見てて飽きないです。では再び旧市街の方に戻りたいと思います。えー、先ほどのモスクのすぐ横に可愛い小さめのモスクがもう一つありました<音声>皆さんお祈りをするのに身を清めてらっしゃいますね。こちらも中入ってみたいと思います、えー、やはりお祈りをしている方々がいらっしゃいます。階段がありましたんでちょっと上がってみました。この2階からもお祈りができるようですね。
では出たいと思います。えー、おそらく聞こえてくるのはこれコーランだと思いますねちょうどイスラムのお祈りの時間なんだろうと思います。旧市街に戻ってきましたおそらく小学生ぐらいだと思いますけどもちょうど下校の時間なんでしょうね友達と連れ立って帰宅している様子ですえー、先ほどから聞こえてくるコーランですねこれが非常に雰囲気があっていいですね意味は正直全く分かりませんけれどもこの町の雰囲気によく合ってると思いますスタート地点の通りに戻ってきました。この東ヨーロッパは日没が結構早くて今日のスコピエの日没の予定時間は午後4時5分だったと思います、えー、非常にまあ日が短いですね、えー、それはまあどこに行ってもよく感じます多分あれもアレキサンダー大王だと思うんですがアレキサンダー大王の銅像が立っている広場まで戻ってきました今日は北マケドニアの首都スコピエの旧市街一帯を散策してみました、えー、エキゾチックな旧市街あり、えー、モスクありマーケットありと、えー、非常に、まあ、あのボリュームのある散策だったですエキゾチックな生のこの北マケドニアという国の文化というものを感じることができて非常にまあ良かったなと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました